வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம எண்ட் ஆஃப் த யூனிட்டுக்கு வந்துவிட்டோம் இதில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு தலைப்புகள் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் ஸோ பேசிக்காக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிபிசிஎஸ் சாய்ஸ் பேஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம் இந்த சாய்ஸ் பேஸ் கிரெடிட் சிஸ்டம் அப்படின்றது யாரால் டெவலப் பண்ணுச்சு அப்படி பண்ணுது அப்படின்னா எம்ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் என்ற அவங்கவுங்க ஸ்ட் அந்த பாலிசி ஆஃப் நியூ எஜுகேஷன் பாலிசி என்இபி அப்படின்றது கீழே கண்ட்ரியில் இருக்க எல்லா எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூட்ஸும் இந்த ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத யூஜிசி கைட்லைன்ஸு கீழே இதை கொண்டு வராங்க ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடியெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் படித்தாங்கன்னா அதை பற்றி மட்டும்தான் நாலேஜ் இருக்கணும் ஸோ இந்த சாய்ஸ் பேஸ் கிரெடிட்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா ஒரு மேக்ஸ் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு காமர்ஸை பற்றி ஒரு பேசிக் ஐடியா இருக்கணும் அவனை ஒரு சிமில் அவனுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கற்றுக்கணும்னு நினச்சானா இந்த சாய்ஸ் பேஸ் கிரிட்டிசிஸ்லாம் அவன் இருக்கக்கூடிய எந்த டிசிப்ளினில் வேணாலும் அவனால் ஒரு இன்டர் டிசிப்ளினரி பேஸில் ஒரு ஸ்கில்டு கோர்ஸோ இல்லை ஒரு அலைடு சப்ஜெக்டோ எடுத்து படிக்க முடியும் ஸோ அதுதான் எனது சாய்ஸ் பேஸ் கிரிட்டிசிஸ்டோட பெரிய அட்வான்டேஜ் ஓகே இப்போது சாய்ஸ் பேஸ் கிரிட்டிசிஸ்டோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோக்கஸ் ஆன் ஃப்ரம் திஸ் டீச்சர் சென்ட்ரிக் டு தி ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக் எஜுகேஷனாக வந்து இது மாறிச்சு ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாய்ஸஸ்லாம் சப்ஜெக்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நாலு எலக்ட்ரி கொடுத்து இதில் ஒரு எடுங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அது கொடுக்கவே மாட்டாங்க பெரும்பாலும் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க ஃபேக்கல்ட்டி ஏதாவது ஒரு பேப்பர் எடுத்துருவாங்க அந்த எலக்டிவில் ஸோ அதை வந்து ஸ்டூடெண்ட் சென்ட்ரிக்காக மாற்றினது பார்த்திங்கன்னா இந்த சிபிசிஎஸ் சிஸ்டம் தான் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிரெடிட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் இது மேஜரில் அவங்க ஃபெயில் ஆகிறாங்க ஒரு கோர்ஸ்லேருந்து இன்னொரு கோர்ஸ் அவங்க சூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ அதை வந்து பண்ண முடியும் அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர் டிசிப்ளினரியாக இப்போ ஒருத்தர் காமர்ஸ் படிக்கிறாரு அவர் போய் வந்து ஒரு ஃபிசிக்ஸில் ஒரு பேப்பர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கார் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு பேப்பர் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கார் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்காருன்னா அவரால் எடுத்து படிக்க முடியும் பேஸ்ட் ஆன் தி கிரெடிட் ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிரெடிட் ஏன்சர் ஒன் கேன் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் நீங்கள் படிச்சுட்ருக்கீங்களோ அது கிரெடிட் வாங்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது வேறு ஒரு இன்ஸ்டியூஷனில் கூட போய் பார்த்துக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியும் அந்த இடத்த வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க ஓகே இதோட மெயின் அவுட்லைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா சாய்ஸ் பேஸ் கிரிஸ் கோர் கோர்ஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா எலக்டிவ்லையும் யூஜி டிசிப்ளின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கோர் கோர்ஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கேண்டிடேட் வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த எக்ஸாம் சப்ஜெக்டில் ஒரு க பிபிஏ படிக்கிறார் அப்படின்னா அவரோட கோர் பேப்பர் லைக் மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸ் ஹெச்ஆர் இதெல்லாம் கோரில் இருக்கும் எலக்டிவ் கோர்ஸ் அப்படின்னா அதில் மல்டிப்புள் டிசிப்ளினில் அவர் எடுக்கக்கூடிய எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸை தான் என்னென்னு பார்த்தோம் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பெஷலைசேஷன் இப்போ எம்பிஏ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டிங் ஹெச்ஆர் இதெல்லாமே எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலக்டிவ் கோர்ஸில் வரும் ஸோ அதே மாதிரி டிசிப்ளின் ஸ்பெசிஃபிக் எலக்டிவ்ஸ் அப்படின்னா இப்போது எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா இப்போது ஒருத்தர் வந்து ஜென்ரலாக வந்து மார்க்கெட்டிங் ஃபினான்ஸ் ஹெச்ஆர்ன்றது எம்பியில் வந்து ஜென்ரல் எலக்டிவ் ஆனால் ஸ்பெசிஃபிக் எலக்டிவ் அப்படின்றது என்னென்னா மார்க்கெட்டிங்கில் ரீட்டைல் மார்க்கெட்டிங் ரூரல் மார்க்கெட்டிங் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் எலக்டிவ் ஸ்பெசிஃபிக் எலக்டிவ் எடுத்து படிக்கிறது அதே மாதிரி உங்களோட டெசிட்டேஷன் அண்ட் ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அட்வான்ஸ் நாலேஜ் இல்லை ஒரு டீச்சர் ஃபேக்கல்ட்டியோட அந்த ப்ராஜெக்ட் டிசிட்டேஷன் டெசிட்டேஷனோ இல்லை ப்ராஜெக்டோ வந்து பண்ண வைக்கிறதுன்றது பார்த்திங்க அப்படின்னாலும் உங்களை சிபிசிஎஸ் கீழே தான் வரும் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரிக் எலக்டிவ் இது என்னென்னா உங்கள் எந்த டிசிப்ளினுக்கும் இல்லாமல் ஒரு காமனான பேப்பர் வைப்பாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு என்விரான்மெண்ட் ஸ்டடீஸு இல்லை இந்த மாதிரி காமன் பேப்பர்ஸ் வைக்கிறாங்களே அதை தான் அண்ட் எபிலிட்டி டு ஹென்ஹான்ஸ் ஏஇசின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லிப்பாங்க இல்லை ஸ்கில் என்ஹான்ஸ் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவாங்க ஜஸ்ட் லைக் ஒரு பேசிக் கம்ப்யூட்டர் நாலேஜ் இல்லை ஒரு டேலி ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது ஏஇசி கீழே கொண்டு வாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களோட ஆன்லைன் கிரெடிட் பேஸ்ட் சிஸ்டம் சிபிசிஎஸ் கீழே இருக்கக்கூடிய அவுட்லைன் ஓகே அட
லீனியர் டெஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபுல் லென்த் எக்ஸாமினேஷன் கம்ப்யூட்டரே செலக்ட் பண்ணும் இண்டிவிஜுவல் யாருன்னு செலக்ட் பண்ணாமல் அவங்க அது ஒரு முந்நூறு கொஷின் ஒரு இரநூறு கொஷின் செட் பண்ணியிருப்பீங்க எந்த லெவல் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்டுன்னு செலக்ட் பண்ணாமல் அதுவே வந்து டிஃபால்ட்டாக ஒரு கொஷின் செலக்ட் பண்ணி செட் பண்ணுறோம் இல்லையா தட் இஸ் கால்ட் லீனியர் டெஸ்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே நம்ம பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே லீனியர் டெஸ்ட் தென் அடாப்டிவ் டெஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா பேஸ்ட் அப்பான் இண்டிவிஜுவலோட ப்ரீவியஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் ஃபுல் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அவங்க ஒரு ஈஸி மாட்ரேட் ஹை மூணு செட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கொஷின் செலக்ட் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணி கொடுக்கும் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அடாப்டிவ் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ இதை விட பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டோட வீடியோ முடியுது சரியா ஸோ அடுத்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னாலே நமக்கு எப்படி வரப்போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்சிக்யூ பேஸ் பண்ணி தான் வரப்போகுது ஸோ எம்சிக்யூ இது வரைக்கும் என்ன டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேருந்து நமக்கு இந்த யூனிட்டில் என்னெல்லாம் கேட்டிருக்காங்களோ அதை ஒவ்வொன்றா எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் நடைபெறுவது உங்கள் வினித் முத்து கிருஷ்ணன் நன்றி வணக்